eh, Rodolfo Reli, quien fue la ministra de deportes del primer gobierno argentino eh, después de la dictadura militar, tiene hoy en día una misión difícil. Juntar fondos y apoyos para el proyecto que acapara todo su tiempo. ¡Dale! En medio de todas estas preocupaciones, intentó en vano convencer a algunos posibles participantes. Tengo un proyecto que tengo 500 niños que emergentes de hogares de escasos recursos que aunque tú no lo creas, hoy juegan de igual a igual contra los, todos los grandes equipos de rugby de Argentina, de Buenos Aires, y en tres años han tenido un cambio cultural, educacional, Tremendo. de ya me, ya me social, lo imagino, ¿no? inclusión eh, social. Perfecto. Venga, hasta luego. Mi tránsito por Virreyes como como que me terminó de completar como, como hombre inmerso en una sociedad que, que se me ocurre injusta, ¿no? El día aparecerá, creyeron que murió. Yo siento que este país está partido en dos, hay dos países. La gente habilitada para un montón de cosas y la gente que no está habilitada, que está habilitada para trabajar en trabajos pesados. Eh, no, no, no quisiera decirlo en términos muy gráficos, pero eh, es así, es como si fuera el otro país, ¿no? Los de allá y los de acá. Eh, ser jugador de los Pumas. Quiero seguir una carrera o vacía. Eh, no sé. Tratar de ayudar a mi familia. Sacarla de la pobreza. Yo antes jugaba al fútbol, no, no sabía nada de rugby. Un viernes a la mañana le habían dicho que empezaba una escuela de rugby, que si sí, querían ir. Y él me invitó. Me gustó el ambiente que había, que hubo en ese momento y. Y ahí en ese momento no dejé más. Si no estoy en Virreyes, no, no sé lo que no sé qué hacer. Me pongo un poco, un poco loco. No sé. Solamente a un loco como Rodolfo se le puede haber ocurrido y montado en ese proyecto que llevaron a cabo Ramallo y Marco Julianes en su inicio y que él tomó esa bandera como un gran gladiador y está llevando a cabo muchas gestiones a base del rugby. Uno pensaría, bueno, hay que luchar para que se acabe la pobreza, pero la pobreza no es solamente eh, la pobreza de estómago, también es la pobreza eh, en relación el, por las diferencias, por la discriminación o por lo, la imposibilidad de acceder a las cosas. ¿eh? Este colegio va por quinto grado, o sea, los chicos tienen hasta 11 años, y muchos de ellos son chicos que vienen a jugar rugby a Virreyes. Pero estos chicos que ven acá eh, son chicos de entre 14 y 17 años que están haciendo una tarea de apoyo escolar. Es decir, eh, nosotros contratamos unos profesores que son los que después de hora les brindan este, la tarea de apoyo y seguimiento a las materias en las que ellos necesitarán ayuda. La gente de la Secretaría de, de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires nos ofreció hacer un convenio que es eh, ellos nos dan los fondos y nosotros eh, eh, administramos ese dinero eh, y lo que le pedimos a cambio es que jueguen al rugby y que no abandonen el estudio. Manuel es eh, el medio scrum del equipo y yo soy la apertura, somos la, la pareja de medios. Y bueno, Manuel es un chico que, que se esfuerza mucho, que siempre va para adelante y por más obstáculos que se le, se le ponga en la vida, por más eh, obstáculos que tenga que enfrentar, él siempre intenta superarlos y hasta que no logra superarlos no, no, no para. Entonces para mí él es un ejemplo en cuanto al esfuerzo. No importa cómo viva y a dónde viva, sino cómo es él, cómo los trata, siendo una, una persona que, que tiene más que otros y 
no, no se manda la parte como algunos. Es muy bueno, compañero, muy buen amigo. Y no sé, lo quiero un montón a él y a todos, a todos mis compañeros.